ममता बनर्जी भय और आतंक से पश्चिम बंगाल को डराने चली थी पर अमित शाह ने प्रेम और सद्भाव से पूरे बंगाल का हृदय जीत लिया है भारत के गृह मंत्री अमित शाह का जलवा इस समय जोरों पर है अपने बंगाल दौरे में उन्होंने जहां जहां भी दौरा किया वहां की जनता ने उनका दिल खोल कर स्वागत किया भारी संख्या में लोग उनके रोड शो और उनकी रैलियों में हिस्सा लेने पहुंचे ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कई हफ्तों से तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा कार्यकर्ताओं से लेकर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पर ताबड़तोड़ हमले करवाए और भाजपा के लिए वोट करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी तक दी लेकिन अमित शाह के प्रेम और सद्भाव ने पूरे किए कराए पर पानी फेर दिया है अमित शाह दो दिवसीय पश्चिम बंगाल के दौरे पर है ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के कोलकाता दौरे पर किए गए हमले से मानो तृणमूल कांग्रेस ने सीधे सीधे अमित शाह को चुनौती दी थी पहले तो उन्होंने मेदिनीपुर का दौरा किया जहां उन्होंने वीर क्रांतिकारी खुदी राम बोस के पैतृक गांव का भ्रमण किया और उनके वंशजों से भी मिले जिस प्रकार से उन्होंने खुदी राम बोस का सम्मान किया उससे उनके वंशज अभिभूत हुए क्योंकि इससे पहले किसी भी राजनेता ने उन्हें और उनके पूर्वज को इतना सम्मान नहीं दिया था इसके अलावा वो दक्षिणेश्वर काली मंदिर भी गए इसी के साथ उन्होंने पश्चिम बंगाल के उस हिंदू सभ्यता और संस्कृति को महत्व दिया जो ममता बनर्जी के तानाशाही शासन में कहीं दबसा गया था इस दौरान उन्होंने टीएमसी छोड़ चुके शिवेंदु अधिकारी सहित नौ विधायक एक सांसद और एक पूर्व सांसद का भाजपा में स्वागत भी किया इसके अलावा बोलपुर में भी अमित शाह ने एक सफल दौरा किया जहां लोग उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछा रहे थे इसी सभा में उन्होंने एक बार फिर ममता सरकार के अत्याचारों आरोप सवाल उठाते हुए कहा मैंने कई प्रकार के जलसे और रोड शो में भाग लिया है परन्तु ऐसा जन मैंने कहीं नहीं देखा यह जन ममता सरकार के प्रति लोगो के आक्रोश का प्रतीक है ये जन नरेंद्र मोदी जी के विकास की नीति में लोगों के विश्वास का प्रतीक है अगर हमारी सरकार को सत्ता मिली तो भारतीय जनता पार्टी बंगाल को एक बार फिर से सोनार बांग्ला के दौर में ले आएगी जहां भी भाजपा ने सरकार बनाई वहां के लोगों ने विकास के पथ पर अपने आप को अग्रसर किया है सच कहें तो जब से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ताबड़तोड़ हिंसा के बावजूद 42 में से 18 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की तभी से तृणमूल कांग्रेस हाथ धोकर भाजपा और उसके कार्यकर्ताओं के पीछे पड़ी हुई है आए दिन पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं की निर्ममता से हत्या कर दी जाती है यहाँ तक की भाजपा अध्यक्ष जे नड्डा और राज्य के प्रभारी कैलाश विजय तक को नहीं छोड़ा गया इतना ही नहीं ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस बंगाल में भाजपा के बढ़ते प्रभाव से इतना बौखला गयी की उनके पार्टी के समर्थकों ने बंगाली जनता को डराने के लिए बड़े बड़े अक्षरों में धमकियां भी दीवारों पर पोतनी शुरू कर दी है इनके जरिए तृणमूल कांग्रेस ये संदेश दे रही है कि यदि पश्चिम बंगाल के जनता ने तृणमूल कांग्रेस के अलावा किसी को भी वोट किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा लेकिन अमित शाह के दो दिवसीय बंगाल दौरे ने मानो इस भय तंत्र की धज्जिया उड़ाकर रख दी है जिस प्रकार से आम जनता और विपक्षी पार्टियों विशेषकर भाजपा के कार्यकर्ताओं पर तृणमूल कांग्रेस अत्याचार कर रही है उससे अमित शाह भली परिचित है और वह इस भय तंत्र का जवाब सशक्त जनतंत्र से देना चाहते हैं जिसमें वे काफी हद तक सफल भी होते दिखाई दे रहे हैं